И в этом смысле нужно еще раз перечитать секретный протокол, чтобы вообще понять, о чем там говорится. Потому что у значительной части наших сограждан, переживших конец 80-х, 90-е годы, может возникнуть ощущение, что в этом протоколе говорится о том, как Гитлер разрешает Сталину захватить и поработить Восточную Европу. Ну, с точки зрения обывателя, раз это секретное, значит, от него прячут какие-то немыслимые гадости вообще. Вот немыслимые ну, какая-то там низоподлость. Я, я просто уверен что для эстеблишмента Англии и Франции не было никаких сомнений, что именно об этом Молотов и Риббентроп и договорились, вот именно о том, что произошло. Uh -huh. Никаких секретов быть просто не могло. А зафиксировали они это на бумаге или не зафиксировали, это уже другой вопрос. Но то, что они об этом договорились, всем было понятно, что если Советский Союз требовал этого от Англии и Франции и не получил этого то, наверное, раз он заключил договор с Германией, он получил это от Германии. Да. Это же очевидно. То есть, для человека, который политикой занимался, это очевидно. И поэтому никаких, черч... никаких истерик со стороны Черчилля, например, в Англии, мы не видим. Он как бы и пишет о произошедшем как о общем, вполне естественном результате происходившего. Да, то есть, эти процессы должны были к этому привести. Uh -huh. То есть, если uh -huh. наши вам не дали, то ну, понятно, что вы взяли это от Германии. Да. Итак, почитаем. Да, значит, забегая вперед, скажу, что я считаю этот секретный протокол подлинным. Там у нас ходит разоблачение страшное по интернету, что секретный протокол это фальшивка, созданная с целью очернить Советский Союз. Угу. Это обычный политический документ, вполне естественный. Ничего необычного не было. То, что Советский Союз не признавал, ну да, государства часто не признают наличие секретных протоколов. Но всем понятно, что они есть. Угу. То есть э, этот протокол, даже вот он был зафиксирован на бумаге. Но представить, даже если бы он не был зафиксирован на бумаге, представить, что э, Сталин и Молотов с Риббентропом ни о чем таком не говорили, просто невозможно. Это была их вообще основная цель. Они без вот таких гарантий, которые Германия дала, они просто не стали заключать этот протокол. И, и Риббентроп впоследствии на Нюрнбергском процессе говорил, что Сталин мне сразу дал понять, что если не будет разговора о сферах влияния, я могу вылетать назад. Так, ага. так и должно было ага. произойти. И даже люди, которые этого не знали, и в Лондоне, и в Париже, они просто не могли этого не понять. Это лежит на поверхности. Итак, что же это за документ? Он крайне лаконичный, кстати, занимает чуть больше листа А4. Угу. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик, ниже подписавшиеся уполномоченные обоих сторон, обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к ниже следующему результату. Первое. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств – Финляндия, Эстония, Латвия, Литва – северная граница Литвы одновременно является границей сферы интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Вилинской области признаются обоими сторонами. Второе. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружеского обоюдного согласия. Третье. Касательно Юго-Востока Европы, с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. Четвертое. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. Все. Это... Позвольте взглянуть, да. это подпись? Это подпись Молотова. А. Это он авторучку писал или карандашом тоже? Это Молотов, это Риббентроп. Слева Молотов, справа Риббентроп. Все. Мы видим, что документ очень короткий, и ничего особенно зловещего да, здесь да, да. 
Нет. А чем это гарантировалось вообще? Вот взяли, подписали, а никто про это не знает. А какая там ответственность перед друг другом возникала? А никакой. 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 Да. Это, Чисто просто, это просто декларация. Ну, так ага. мы же знаем, что Германия в результате не соблюдала да, и не да, соблюла да. этот договор. Поэтому здесь ни о чем... То есть, грубо говоря, это был результат взаимного доверия. Но дело в том, что... В течение ближайших месяцев и Германии, и Советскому Союзу было выгодно соблюдать именно договор вот в том виде, в котором ага. был заключен. Да? Потому что Германия, напав на Польшу, одновременно начала войну и против, ну, формально начала войну против Франции и Англии, которые объявили войну по своим союзническим обязательствам. И в этом смысле, конечно, Советский Союз обеспечил ей тыл ага. в краткосрочной перспективе. А Советский Союз использовал это время для того, чтобы занять возможные плацдармы агрессии против нее. Вот. И э, все это, в общем-то, вполне естественно. Если мы посмотрим, опять же, на те страны, которые здесь перечислены, да, о, 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 о которых идет речь в секретном ага. протоколе, да, это, в общем-то, все бывшие части Российской империи. Почему это бывшие части Российской империи? Потому что Российская империя в свое время точно так же обеспечивала свою безопасность, безопасность своих жизненно важных центров. И поскольку Советскому Союзу, еще раз повторюсь, досталась та же самая география, которая была у Российской империи, то и политики СССР делали примерно то же самое, что до этого делали цари. Ничего другое делать да. невозможно. То есть, грубо говоря, Сталин заключает протокол и вынося границы дальше на запад проделывал ну в первую очередь ровно то же что проделал Петр Первый ага. это Сталин наследник Петра Первого то есть он вернул Прибалтику отодвинул границу от Петербурга Ленинграда ну Бессарабию на сто лет позже присоединили вот ну это так сказать такой тем не менее присоединили. но да. в общем и целом это да это было как бы восстановление границ Российской империи Именно с целями безопасности, конечно. Потому, что именно эти границы обеспечивали наилучшую безопасность и устойчивость ага. советского, советского государства. Ничего необычного и неожиданного тут нет. Обращу внимание, что в пункте 2 упоминается сохранение независимого польского государства. Обе стороны еще не знают, сохранится оно или нет. Это, конечно, результат... Даты, то есть 23 августа 1939 года заключается этот договор, и непонятно еще, что будет с Польшей. Тогда невозможно было, ну, может быть, и возможно было представить, но было непонятно, как Польша будет сопротивляться. И то, что Польша была разгромлена в течение ну, фактически двух недель, ага. причем разгромлен на голову, предсказать было сложно. Поэтому по всей вероятности, обе стороны рассматривали такой вариант, что Германия наносит поражение Польши, вот, забирает часть территорий, но какая-то Польша в каких-то границах остается. Вот. Но поражение Польши было настолько мгновенным и настолько полным, что никакого разговора о сохранении польское государство по существу просто развалилось. И интересно, что советское правительство... оно ввело свои войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии только после того, как стало понятно, что Польша терпит неминуемое поражение. То есть, к исходу второй недели войны было ясно, что Германия победит в любом случае. Если сейчас не ввести на территорию ага, войска, ага. то эти территории будут, возможно, оккупированы Германией. Вот. Интересно, что... Шла дипломатическая игра, потому что Германия предлагала Советскому Союзу ввести свои войска на территорию Польши и раньше. А Молотов на это ответил, что ходят слухи, что военные действия идут на спад, и Германия готовится заключить мир с польским правительством. Ага. Если это так, то мы ни в коем случае этого делать не будем. Вот. И только когда стало окончательно понятно, это документ, с этим никак невозможно спорить. То есть, если бы Польша сопротивлялась лучше, или если бы на Западе началась война, то есть, ситуация бы поменялась, то в 1939 году мог бы быть заключен мир 
между Германией и, остат... и остаточной Польшей, и Англией, и Францией с Запада. Вот, мог бы быть заключен мир, и Второй мировой войны в этот момент не началось бы. Uh -huh. вот, то есть, это была бы локальная война в Европе, которая закончилась бы переустройством да, этих областей, но Вторая мировая война была бы отложена. Такая ситуация была... Мы... В общем, этот документ он говорит, что такая ситуация, в принципе, была возможна. Но э, этого не произошло, и польское государство по существу рассыпалось. И стало понятно, что если сейчас не занять эти территории, ну, значит, их займет Германия. А в Германии фактически с самого начала прихода нацистов к власти, как мы в прошлый раз, в прошлый раз уже упоминали, выстраивалась концепция создания марионеточного украинского государства, которое на бывших территориях Польши, которое, в свою очередь, могло бы послужить инструментом отрыва от Советского Союза, Советской Украины, и допустить это советское правительство, конечно, не могло, поэтому она молниеносно закрыла эту возможность. Угу. Вот. Все, это, это политически читается очень явно. То есть, мы это делаем для того, чтобы не дать немцам сделать альтернативу. Все, потому что Бандера и Шухевич, они были воспитаны и заточены именно под это. Абвер с ними работал с 1934 года. Есть на эту тему хорошая книга нашего товарища Александра Дюкова. Всем рекомендую сказать, ее прочесть. Вот. Поэтому в секретном, значит, секретный протокол не абсолютно не является каким-то злодейским документом. Это политический документ, составленный в непреложных исторических обстоятельствах. Этот документ позволяет, позволил советскому государству отодвинуть возможный плацдарм агрессии на Запад. И создать условия для более прочной обороны. Конечно, еще раз повторюсь, я в прошлый раз уже это говорил, что трагедия 1941 года ставит под сомнение, что, сказать, ну, а что, вот, отодвинули, а все равно в 1941 году была ситуация близкая к катастрофе. Но никогда не надо забывать, что ситуация близкая к катастрофе это все-таки не катастрофа. А катастрофы было бы поражение Советского Союза. В случае, если бы нападение осуществлялось с более близких рубежей, эта катастрофа была бы практически неминуема. Вот. Поэтому, да, государства вынуждены Хорошо, разграничивать сферы влияния. Да. И это далеко не единственный и не первый пример разграничения сфер влияния. Никто же не например, возмущается договором 1907 года между Англией и Россией, которая поделила Персию на, две, ну, на три части, да? ну, в общем, между собой разделила Персию, Англия и Россия. Ну да, две великие державы договорились о том, что вот это наше, да. а это ваше. Еще Мы посмотреть... туда не лезем, а вы не лезете сюда. Да, еще можно посмотреть на карту Ближнего Востока, как там Сирии делили, Египты, границы расчерчивали и прочее. Да, да. ну это да. просто вот у нас говорит, что иногда слышится, что вот Российская империя, вот она никогда ничего да. ни с кем делила, дорогие друзья. Ну вот, например, Российская империя поделила Польшу, причем не один раз, а целых три. Поделила ее с Англией, поделила ее с Пруссией и Австрией. И он поделила и поделила, да. Так сказать, три больших сильных хищника сожрали маленького, слабого и глупого. Такова международная политика. Или после войны есть прекрасно описано раздел Европы в воспоминаниях, точнее, в произведении Уинстона Черчилля Вторая мировая война. Ну, я описал, как они со Сталином сидели и делили, что значит, вот здесь 50% ваших, здесь 50% наших. Вот так вот. Так всегда поступают великие державы. Более того, и сегодня они так поступают, и сегодня они так мыслят, и сегодня президенты, министры иностранных дел, сидя на закрытых переговорах, рассуждают, давайте вот это будет ваша сфера времени, а вот это наша. Например, также сейчас обсуждают Украину. Хочет Украина, не хочет Украина, но она не является великой державой, и она вынуждена будет учитывать мнение великих держав, которые, может быть, даже и без ее участия будут как-то обсуждать ее судьбу. Да, это ключевое. Что это все... судьба, судьба небольших государств, к сожалению. Части. Но это, я говорю, это без какой-то надменности и высокомерия по отношению к этим маленьким державам. Маленькие державы, они 
У них другие достоинства. Они умеют ловко лавировать между большими державами и в общем, политик державы скромной – это всегда мастер лавирования. Вот. Иногда удачно у них это получается, иногда неудачно. Вот. Но такова, такова его участь. Вот. А великие державы всегда будут обсуждать судьбы малых и очень часто без их участия. Да. Вот конкретный пример. Причем лежит, на мой взгляд. И в плоскости хорошо, это плохо. Почему договорились с нацистами, а потому что не с кем больше договариваться. Потому что все с кем надо бы, да, все мы устранили. Еще один момент. Конечно, гитлеровский режим был отвратительным с самого начала. Это был режим людоедский, который жестоко подавил коммунистическое рабочее движение, который жестоко подавил еврейский народ ограбил его, да, уже к этому моменту тестировал мерзейшую программу Т4 по убийству неизлечимо больных в своей стране. Но тем не менее, все-таки для мирового сообщества и даже для Кремля коммунистического в этот момент Гитлер, несмотря на все свои агрессивные намерения, все-таки был немногим хуже, чем, например, Черчилль. руководители. Польской республики, да, и даже ну, Черчилль в этот момент еще никем не был. Он был просто так сказать, политик, uh -huh. оппозиционный политик. Руководителем Англии был Невил Чемберлин, который был настроен к Советскому Союзу крайне негативно, не был нацелен на соглашение, на соглашение с ним. И более того, у него есть такая фраза о том, что в Европе можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме Советского Союза. То есть, Гитлер, Чемберлин, Доладье руководители Польши, это были примерно одинакового калибра враги с точки зрения 1939 года. Ну, лишний раз убеждаешься, насколько обывательское мышление и понимание далеко от реального положения дел. Никаких Конечно. ужасов, сплошная конкретика, забота о родной стране, а значит, забота о жизни и здоровье граждан, чтобы не было войны, чтобы продержаться как можно дольше. Ну, а уж получилось, как получилось. А что скажешь по поводу того, что третьего дня Европа сообщила, что это мы развязали Вторую мировую войну, заключив пакт Молотова-Риббентропа? Это к чему? Ну, ничего нового тут нет. Мы уже пять лет про это говорим. Все очень просто. Европа пожинает плоды. Я бы не сказал свои победы, а скорее поражение Советского Союза в холодной войне. Советский Союз распался, советского режима больше нет, и поэтому его можно назначить виноватым теперь за все. Ну, потому что так кто будет? Вот, когда Россия сейчас в международных организациях начинает рассказывать, что все было не так, uh -huh. она себя ставит в, в некоторое двусмысленное положение. Потому что как же так? Вы 30 лет рассказывали, что коммунистический режим так. был ужасный что Сталин был мерзавцем во всех своих проявлениях, что завалили... Это вы, это мы же в нашей стране рассказывали, что мы завалили трупами, там, мы изнасиловали 2 миллиона немок, развязали Вторую мировую войну и так далее, и так далее, и так далее. И тут вдруг вы раз это переобулись и начинаете рассказывать, что на самом деле нет. То есть, я считаю, что политическая элита Российской Федерации была легко и изящно обыграна в 90-е годы с... на большую историческую глубину. То есть, и каждый раз любое политическое руководство, которое будет вдруг начинать рассказывать про то, что мы были не виноваты, и будет говорить, как же так? Так ваши же, вы же сами там все это признавали, вы же сами каялись, и тут теперь вдруг вы начинаете не каяться, что ваша шизофрения. 